В прошлом году в Латвии началась реализация масштабного проекта, который приурочен к празднованию столетия провозглашения независимости Латвийской Республики. И начиная с сентября 2018 года у каждого латвийского школьника есть возможность изучать и знакомиться с историей, культурой, экономическими и научными достижениями нашей страны не сити за парты, а непосредственно там, где и ковалась история латвийского государства. Программа «Парец Катрамбернам». Программа предусматривает возможность участия каждого школьника в одном и более мероприятиях, которые проходят в течение учебных семестров. Это государственная программа, которая предусмотрена для учащихся с 1 по 12 классы во всех школах Латвии и которая объединяет учебные и воспитательные процессы. После завершения любого такого мероприятия ученики делятся своими впечатлениями, рассказывают и высказывают свое мнение, свою точку зрения по тому или иному вопросу. Русский лицей, как и другие школы Латвии, не остался в стороне от этого проекта, одним из мероприятий которого стала экскурсия учащихся седьмого класса в Сейм Латвии. Увидеть, как работает парламент страны не с экрана телевизоров, а изнутри, ребят пригласила депутат 13-го Сейма Янина Курсета. Такие экскурсии имеют важное значение. У наших детей появляется возможность увидеть то, что скрыто от постороннего глаза. У подрастающего поколения появляется, пускай и минимальное, но представление о том, как работает парламент, как работает депутат и какую ответственность он несет за принимаемые решения. Я убеждена, что такие проекты способствуют политической грамотности юного поколения, возникновению у них интереса к политическим процессам в государстве и формированию гражданской позиции. И это важно. В ходе экскурсии ребята побывали в зале заседаний, где принимаются законы, где назначают правительство и выбирают президента страны, где происходят словесные перепалки, где народные избранники отстаивают свою точку зрения и интересы своих избирателей. Возможно, спустя годы кто-то из этих ребят окажется здесь, но уже в другом статусе и сам будет принимать законы Латвийской Республики. Лариса Кириллова, Никита Алексеев, телевидение Даутком.